పొన్నూరు మండలం చింతలపూడి గ్రామంలోని దూలిపాల కళ్యాణ మండపం నందు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం మరియు డీవీసీ హాస్పిటల్ సౌజన్యంతో పొన్నూరు మండలంలోని మహిళలకు కుట్టు మిషన్ లో పొన్నూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే దూలిపాల నరేంద్ర కుమార్ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘ డైరెక్టర్ మాజీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ మరియు మోహన్ కృష్ణ అమెరికా తెలుగు సంఘ మాజీ అధ్యక్షుడు చేతుల మీదుగా అందించడం జరిగింది మీ అందరికీ వారు ఇంట్లో మనిషి గారు ఎందరికి సాగు చేస్తూ మా అందరికి 
విజయవాడ గవర్నర్ పేట కోదండరామరె వీధిలో బెజ్వాడ హాస్పిటల్స్ ను డాక్టర్ ప్రశాంత్ చలసాని రాజేంద్ర ప్రసాద్ పరిమళ కావ్య మక్కిరిని నూతనంగా ప్రారంభించారు ఈ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథులుగా విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ వైసీపీ తూర్పు ఇన్ఛార్జ్ దేవినేని అవినాష్ లు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ చలసాని ప్రశాంత్ కొల్లి రూపాలు మాట్లాడుతూ గత ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలుగా బెజ్వాడ డయాగ్నస్టిక్ అనేది కోస్తా ఆంధ్రాలో మొదటిదని విజయవాడ మరియు చుట్టుపక్కల వారికి ఎందరికో సేవలు అందించిందని ఇప్పుడు దీనిని బెజ్వాడ హాస్పిటల్ గా అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నామని ఇక్కడ ఆర్థోపెటిక్ జనరల్ మెడిసిన్ న్యూరో సర్జరీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఐసియు క్రిటికల్ కేర్ సర్వీసులు అందిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ మక్కిరేణి కావ్య మరియు విజయవాడలో ఉన్న ప్రముఖ డాక్టర్స్ హాస్పిటల్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారి దివ్య ఆశీసులతో ప్రజలందరి నిండైన ఆశీసులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి మరియు గుడివాడ నియోజకవర్గానికి ఐదవసారి శాసనసభ్యులుగా కొడలి వెంకటేశ్వరరావు నాని అఖండ విజయం సాధించి పేద మధ్య తరగతి ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేర్చాలని కోరుకుంటూ నలభై ఒక్క రోజులు అంకుట దీక్షలు చేసి గుడివాడ ఏలూరు రోడ్లోని నాగవరపాడులో అమ్మవారి ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించి శబరిమలై వరకు బుల్లెట్ పై యాత్ర చేపట్టిన కృష్ణా జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ యోజన అధ్యక్షులు మురుగుమాల ఖాళీ యాత్ర విజయవంతం కావాలని వైసీపీ పట్టణ మైనార్టీ ఉపాధ్యక్షులు ఆలిబేగ్ అద్దెపల్లి పురుషోత్తం వల్లూరుపల్లి సుధాకర్ ఎర్లగడ్డ మురళి మాచల రామకృష్ణ మహమ్మద్ షేఫీ వైసీపీ నాయకులు తదితరులు కలిసి అభినందనలు తెలియజేశారు ఈరోజు నాగర్పాడులో వేయించేసినటువంటి నూతనంగా నిర్మించిన అమ్మవారి ఆలయం నుంచి శబరిమల ధర్మశాస్త్ర అయ్యప్ప స్వామి వారి ఆలయానికి దర్శనానికి గుడివాడి నుంచి యాత్రగా బుల్లెట్ పైన యాత్రగా వెళ్తాం జరుగుతుంది ఈ యాత్రకు సహకరించినటువంటి ఈ నలభై ఒక్క రోజుల దీక్షకైతేనేమి ఈ యాత్రకి సహకరించిన 
నా మిత్ర బృందానికి అలాగే కొడాల అనే గారి అభిమానులకి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ శ్రేణులకి నాయకులు కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు ఈ యాత్ర మొదలు నుంచి ఈ దీక్ష మొదలు నుంచి కూడా మా గురుస్వామి నా స్నేహితుడు సన్నిహితుడు యార్లగడ్డ మురళీస్వామి దగ్గరుండి అన్నీ తానై ఈ దీక్ష చేయగలనా లేదా అనుకున్నాను కానీ పరమనిష్ట నియమ నియమనిష్టాలతో నాతో దీక్షను చేయించిన యార్లగడ్డ మురళీస్వామికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అమ్మవారి ఆలయం దగ్గర నుంచి శబరిమల ద్విచక్ర వాహన యాత్ర మా తమ్ముడు స్వామి కాళీస్వామి ఆధ్వర్యంలో బుల్లెట్తో బుల్లెట్ల మీద అందరూ శబరిమలకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది దానికి ముఖ్య కారణం తను ఒక సంకల్పించుకుని అది మన ప్రీతమ నాయకులు కొడాల నాని గారు ఐదోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి మంత్రి కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ తను ఈ యాత్ర చేయటం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించడం అలాగే దీనికి తనని ఆశీర్వదించడానికి ఇక ఇంతమంది పెద్దలందరూ విచ్చేయటం మాకు అందరికి చాలా ఆనందంగా ఉంది తన యాత్ర దిగ్విజయంగా జరగాలని అలాగే తను అనుకున్న కోరిక నెరవేరాలని ఆ స్వామి చల్లగా చూడాలని అలాగే ఖాళీని తన కుటుంబ సభ్యులందరినీ చల్లగా చూడాలి ఈరోజు కృష్ణా జిల్లా యువత అధ్యక్షులు మిరుగుమల ఖాళీ గారి నలభై ఒక్క రోజులు కార్తీక మాసంలో ఈ మన గురువారి స్పెషలిటీ ఏంటంటే ఎంతోమంది స్వాములు ఎంతో పవిత్రంగా ఈ కార్తీక మాసం చేసుకుని ఈ నలభై ఒక్క రోజులు అయ్యప్ప స్వామిని ఎంతో ప్రార్థించి కొండకెళ్ళి ఆ స్వామిని దర్శించుకుంటారు అదే తరహాలో నలభై ఒక్క దినములు దీక్ష తీసి మా మెరుగుమిల్లి ఖాళీ గారు మన గురువాడ పట్నం బాగుండాలి అదే నాని గారు మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా కావాలని అలాగే గురువాడ టైగర్ కొడాల నాని గారు ఐదోసారి మళ్ళీ భారీ మెజార్టీతో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి డిప్యూటీ సీఎం కావాలని చెప్పి ఆయన ఈ మిరుమాల ఖాళీ గారు ఇక్కడ విరుమల పూజ నిర్వహించి ఇక్కడ నుంచి బుల్లెట్ల ద్వారా యాత్ర శబరిమల వరకు చేపట్టారు యాత్ర చేపట్టారు ఈ యాత్ర చాలా విజయవంతం కావాలని చెప్పి ఈయన మా మా ఖాళీ గారు ఏదైతే అనుకుని యాత్ర మనసుతో ఎంతో నలభై రోజుల దీక్ష నలభై రోజుల సమయం నలభై ఒక్క రోజుల దీక్ష స్పందన అర్జునులను అధికారులు నాణ్యతతో పరిష్కరించాలని బాపట్ల జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ చామకూరి శ్రీధర్ ఆదేశించారు స్పందన కార్యక్రమం సోమవారం స్థానిక స్పందన సమావేశ మందిరంలో జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జరిగింది జిల్లా నలుమూల నుంచి వచ్చిన అర్జీదారులు వినతీ పత్రాల ద్వారా తమ సమస్యలను విన్నవించారు తన పరిధి నుండి వాటికి అయిన తక్షణమే పరిష్కార మార్గం చూపారు ఈ కార్యక్రమంలో బాపట్ల ఆర్డీఓ జి రవీందర్ వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు స్వర్గ ఎన్టి రామారావు పార్టీ స్థాపించినప్పుడు చెప్పిన సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్లు అనే సిద్ధాంతానికి ఆకర్షితులే డాక్టర్ కొడలిన వీరయ్య పార్టీలో చేరి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి అవినీతి లేకుండా అందరితో మమేకమై ప్రజలకు సేవలు అందించారని మాజీ ఎంపీ మైనని రత్నప్రసాద్ అన్నారు అమృత నిర్మాణ పరిధిలోని మోపర్లు గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో స్వర్గీయ మాజీ ఎమ్మెల్యే కొడాలి వీరయ్య వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని ఆయన చిత్రపటానికి పాలాడుగు దేవయ్య పోలమరలు వేసి నివాళులు అర్పించారు
కార్యక్రమంలో క్రాపాదీప ఎంపీటీసీ కొడాలి సుబ్బారావు నాదేళ్ల దివాకర్ మండవ రత్న ప్రసాద్ నార్ని శ్రీనివాసరావు కొడాలి రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు డాక్టర్ పడాలి వేరే గారి వర్తంతి మీ వేరే గారిది మొబ్బర్ గ్రామే వీరు ఎన్టీ రామారావు గారి పార్టీ ఆవిర్భావం అప్పుడు మరి ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పిన సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్ళు అనే తృప్తికి మరి వారు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో చేయరు ఇక్కడ శాసనసభ్యులుగా ఎన్నికయ్యారు మరి నేటి రాజకీయాలు ఆయన మరి అప్పుడు రాజకీయాలు చూస్తే ఆయన వాస్తవంగా మరి ఎమ్మెల్యే అంటే తర్వాత తరతరాలు సంపాదించుకోవటం అంటారు కానీ ఆయన డాక్టర్గా సంపాదించుకుని ఎమ్మెల్యేగా మరి ఇల్లు ఎప్పుడు ఏ ఆస్తి లేదు అని ఆ ఇల్లు తప్ప మరి అటువంటి రాజకీయ నాయకులు మరి అవినీతి లేకుండా మరి చక్కగా అందరితో బాగుండి మంచి చెడు అనేది చూసే రాజకీయ నాయకులు మరి నేటి తరంలో కూడా కావాలి మరి ఇప్పుడు తరం మనం చూస్తున్నాం ఈ తరంలో మరి ఎవరైనా సరే ఎట్లా ఉందో అంత అవినీతి మయం ఆ అవినీతి మయం కాకుండా మరి ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పిన సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్ళు అనే సృప్తికి అనుకూలంగా మరి అట్లాగే తొక్క ఎవరు చేసినా ఆయన ఖండించేవాడు మరి అటువంటి మహానుభావుడు వర్తంతి ఈరోజు మరి ఈ మోపరికి మరి మనం మంచి గ్రామం మరి దీనికి ముందు కల్లూరు చంద్రమౌళి గారు ఆయన కూడా ఈ గ్రామంలో ఏరే గారు చంద్రమౌళి గారు ఇద్దరు ఈ గ్రామంలో అనేక మందికి ఈ ప్రాంతంలో అనేక మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అటువంటి మహానుభావులు మరి అట్లాగే మాట్లాడితే పడేవాళ్ళు కాదు మరి చంద్రమౌళి గారు మంత్రి పదవినే వదులుకున్నారు వేరే గారు కూడా అంతే అటువంటి గొప్పవారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈ గ్రామంలో మరి తుఫాన్ సందర్భంగా ఇల్లు దెబ్బతిన్న వారికి ఆరుగురికి మరి వంట సామాను బట్టలు ఇవ్వటం జరిగింది ఎందుకంటే వేరే గారు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా ఈ గ్రామానికి అదృష్టం అటువంటి మహానుభావుడు వారు అటువంటి ఆయన దగ్గర శిష్యులకంగా ఉంటాం ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు పంటల గురించి వదిలేసి డైవర్ట్ పాలిటిక్స్ నడుపుతున్నారని మాజీ మంత్రి నక్క ఆనందబాబు మండిపడ్డారు ఈ సందర్భంగా నక్క ఆనందబాబు మీడియాతో మాట్లాడుతూ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ రైతులకు చేశారో లేదో తెలియదు ఈ ప్రభుత్వాన్ని చేతకని తనం వలన శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు వరకు రైతుల కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారని బాపట్ల గుంటూరు జిల్లాలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నష్టపోయిన రైతుల్ని పరామర్శించారు మొద్దు నిద్రపోతున్న ప్రభుత్వాన్ని మేలుకొల్పడం కోసం మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పొలాల మధ్య తిరిగి రైతుల గోడవిని రైతును పరామర్శించారని తెలిపారు బర్నింగ్ సబ్జెక్టు రైతాంగం ఎదుర్కొన్న సమస్య ఇటీవల సంభవించినటువంటి తుఫాను తుఫాన్లో జరిగిన నష్టం ఆ నష్టాన్ని ఏ విధంగా నివారించాలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలో ప్రభుత్వం అలసత్వం మనం మాట్లాడుకోవాలి ఈ ప్రభుత్వ చేతకాంతనం వల్ల ఈ రోజున ఇన్ని కష్టాలు రైతాంగం అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఎంటైర్ రాష్ట్రం అంతా కూడా శ్రీకాకుళం నుంచి ఇటు చిత్తూరు దాకా వివిధ రకాలు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క పంటలు ఉంటాయి మన వ్యవసాయ సీజన్లో ఈ సీజన్లో డెల్టా వెస్టర్న్ డెల్టా ప్రాంతంలో మన ప్రాంతంలో ఎక్కువ మొత్తం కూడా వరి వరేసిన రైతు పూర్తిగా నష్టపోయాడు తొంభై శాతం ఇవాళ ఒక్క వేమూరు నియోజకవర్గంలోనే తొంభై నాలుగు వేల ఎకరాలు వరి సాగు నడుస్తూ ఉంది ఇలా పది శాతం మించి చేతికి వచ్చే పరిస్థితి లేదు దాని మీద ఇవాళ బాపట్ల జిల్లా కానీ లేకపోతే గుంటూరు జిల్లా కానీ ఈ రెండు జిల్లాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు పర్యటన జరిపాడు తుఫాను బాధిత రైతాంగాన్ని పరామర్శించి వాళ్ళకి స్వాంతన చేకూర్చే మాటలు చెప్పి ఇవాళ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి చర్యల్ని ఎండగట్టాడు ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ముద్దు నిద్ర మాని మేలుకుంటుంది అనేది మా ఆశ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ చేయాల్సిన పని అది ప్రభుత్వాన్ని మేలుకొల్పడానికి ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూర్చొని వీళ్ళు ఏసీ గదులు దాటి రాకుండా ఉంటే వీళ్ళని కదిలించడం కోసం ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని కానీ అధికారంలో ఉన్న నాయకులు కానీ కదిలించడం కోసం ఇవాళ మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత కలిగిన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆయన పొలాల మీదకి రైతుల మధ్యకి ఆయన వచ్చాడు పొలాల్లోకి దిగాడు 
పంట పరిశీలన చేశాడు రైతులు చెప్పే గోడు విన్నాడు రైతులు కౌలు రైతులు వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి వేతలు ఇవాళ ఇక్కడ మన ప్రాంతంలో వరి పక్కనే ప్రకాశం జిల్లాలో పోతే అన్నీ ఉన్నాయి మన ప్రాంతంలో లంకల్లో పోతే అరటి ఇవన్నీ దెబ్బతిన్నాయి అలా అదేవిధంగా ప్రకాశం జిల్లాలో పోతే పొగాకు మిర్చి పత్తి మొత్తం కూడా పూర్తిగా పాడైపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఇలా కళ్ళ కట్టి వచ్చినట్టుగా చూపించారు రైతులు రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని మాట్లాడినాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా వచ్చాడు రెడ్ కార్పెట్ పరిపించుకొని వచ్చి అక్కడ స్టేజీ ఎక్కి చూసి కొల్లూరు గ్రామంలోని సీతారాముల కాకతీయ కళ్యాణ మండపంలో రాష్ట్ర తెలుగు యువత అధికార ప్రతినిధి మరియు మాజీ ఎంపీపీ డాక్టర్ కనగాల మధుసూదన్ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో హెల్ప్ హాస్పిటల్స్ మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ కేర్ విజయవాడ వారి సౌజన్యంతో ఉచిత గుండె వైద్య శిబిరం మాజీ మంత్రి అండ్ పోల్ బ్యూరో సభ్యులు నక్క ఆనంద్ బాబు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇందులో ప్రధానంగా గుండె చెప్పుల గురించి ఈసీజీ ఏకో పరీక్ష నిర్వహించి ఏదైనా గుండెకు సంబంధించి ఇబ్బంది ఉంటే ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అంతేకాకుండా మరీ ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో కరోనా వచ్చిన దగ్గర నుంచి వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా గుండె మరియు శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఎక్కువైపోయాయని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర తెలుగు యువత అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ కనగాల మధుసూదన ప్రసాద్ మాజీ కృష్ణ డెల్టా చైర్మన్ మైనేని మురళీకృష్ణ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు డాక్టర్ కనగాల మధుసూదన్ ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో హెల్త్ హాస్పిటల్ వారి సౌజన్యంతో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఇందులో ప్రధానంగా గుండె జబ్బులకు సంబంధించి ఇలా అన్ని పరీక్షలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈసీజీ ఎక్కువ పరీక్షలు చేసి ఏమైనా సమస్యలు వాటిలో కనుగొనడం జరిగితే తదుపరి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలో వాటన్నిటినీ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వడానికి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు గుండె ఆపరేషన్ వరకు కూడా ఉచితంగా అందించే ఏర్పాట్లు చేయడానికి సంబంధించినటువంటి ఈ శిబిరం ఏర్పాటు చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా డాక్టర్ మధుసూదన్ ప్రసాద్ని వారి మిత్ర బృందాన్ని అదేవిధంగా విచ్చేసినటువంటి డాక్టర్స్ సిబ్బందిని అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఎక్కువ అయిపోయినాయి వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా యువకులు నడి వయస్కులు ఎక్కువగా గుండెపోటుకు గురవుతూ ఉన్నారు కరోనా రెండు సంవత్సరాలు అతలాకుతలం చేసింది కరోనా బారిన పడ్డటువంటి వ్యక్తులు కూడా పోస్ట్ కరోనా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా గుండె మీద లంగ్స్ మీద ఆ ప్రభావం చూపించి ఇటీవల కాలంలో మరణాలు సంభవించడం కూడా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ గుండె జబ్బులకు సంబంధించి ప్రత్యేకమైనటువంటి పరీక్షలు చేయించడం అనేది చాలా అవసరం ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలా అవసరంగా మారింది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది కొంచెం అత్యధికంగా వ్యయంతో కూడి ఉన్న పని కాబట్టి ఈ ఉచితంగా ఈ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసినటువంటి మధుసూదన్ ప్రసాద్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వినియోగించుకోవాలి తుఫాను రైతులకు పరామర్శ పేరుతో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు చేసిన పర్యటనపై పరచూరు వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఆమంచి కృష్ణమోహన్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు ఆయన రాజకీయ లబ్ధి కోసమే యాత్ర చేశారని ఎద్దేవ చేశారు బాపట్ల జిల్లా పరచూరు వైసీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చంద్రబాబుకి వ్యవసాయంపై చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు ఇలాంటి వరదల వస్తే తాను ఏం చేసేవాడో చెప్పకుండా ప్రభుత్వంపై బురద జరగడం మంచిది కాదన్నారు నాకు అగ్రికల్చర్ రెస్టారెంట్ కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి పిలకాయలు చెప్పిన మాట అంతేగాని మన తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పర్యటన ఒక కింద ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది ఎందుకంటే అసలు ఆయన ఎందుకు వచ్చింది ఏం చెప్పింది వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ మాకని కాకుండా సామాన్య ప్రజానికి అని కాదు అది తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకే అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితి అది ఎలా జరిగింది దానికి తక్షణమే ఏం చేయాలి తెలుగుదేశం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు రేపు భవిష్యత్తులు ఇంకా పటిష్ట పరచాలంటే ఈ సెక్టార్ని ఏం చేయాలనేది కనీసం ఒక సూచన కానీ సలహా కానీ ఇవ్వకపోవడం దారుణం విషయం చంద్రబాబు నాయుడు అనేటటువంటి ఒక కనీసం వ్యవసాయం మీద మమకారం లేని శ్రద్ధ లేనటువంటి వ్యక్తికి ఆశ్చర్యం ఉండదు ఆయనకి సాధారణంగా ఉంటుంది పెద్ద ఎత్తున రైతులకి సబ్సిడీ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ముప్పై కోటి రూపాయలు ఎక్కడ ఒక సం ఐదు సంవత్సరాల్లో నాలుగు సంవత్సరాల్లో 
ముప్పై కోట్లు ఎక్కడ పంట నష్టం జరిగితే కనీసం మూడు సంవత్సరాల తర్వాత పరిహారం ఇచ్చేవాళ్ళు రైతులు వచ్చూరు కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రైతులు ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ఇవాళ మాక్సిమం రెండు నెలలు నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేశారు ఒక ఐదు ఆరు వందల మందిని జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ కాన్వై పెట్టుకొని వాళ్ళు తిరిగారు తప్పితే వెళ్ళిన చోట ఊరికి వాళ్ళ కార్యకర్తలు పది మంది యాభై మంది వంద మంది గ్యాదర్ అయ్యారు తప్పితే రైతు అనేవాడు వచ్చి నాకు ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు ఇబ్బంది జరగలేదు ఇబ్బంది ఖచ్చితంగా జరిగింది ఎందుకంటే ఇబ్బంది జరిగిన వెంటనే స్పందించి ఆదుకున్నాం కాబట్టి ఆయన ఎవరు నిన్న చెప్పుకోలేదు ఇక్కడ ఎనభై వేల ఎకరాలు ఈ ప్రాంతంలో దెబ్బతింటే డెబ్బై ఐదు వేల ఎకరాల కౌలు రైతులు ఉన్నారు అందులో చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు నెక్స్ట్ మళ్ళా వాళ్ళు క్రాప్కి వెళ్ళాలంటే ముప్పై వేలు నలభై వేలు కూడా తీసుకున్నారు రైతు ఇచ్చాడు అనేది కాదండి వాడు బ్రతుకు తెలుగు కోసం ఇస్తాడు పాపము తీసుకున్నాడు మీ వాళ్ళు తిరిగి ఇప్పిండి శవాల మీద పేలాలు ఏరుకున్నట్టు ఈ విషయం మీద వెళ్తే ఏదన్నా కొంత మైలేజ్ తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించిన ఆర్థిక సహాయం తుఫాన్ ప్రభావం వలన సర్వం కోల్పోయి నిరాశలైన మూడవ వార్డ్ బాధితులకు ఈ రోజు బాపట్ల తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం నందు బాపట్ల నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ దేగశ్రీ నరేంద్ర వర్మ ఆధ్వర్యంలో ఐదు వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు బాపట్ల నియోజకవర్గం బాపట్ల తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ లో మించాం తుఫాను కారణంగా వార్డ్ నెంబర్ మూడు రాజీవ్ గాంధీ కాలనీ సంబంధించిన నలభై ఏడు యానాదుల కుటుంబాలు నష్టపరిహారం తెలుగుదేశం పాటించే అందించే విషయంలో తెలుగుదేశం జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవీలు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మిగ్జాం తుఫాను బాపట్లలో తీరం దాటిన వల్ల ఈ ప్రాంతంలో రైతన్నకు అండగా మీ చంద్రన్నగా నేను మీకు తోడుతాను అని ఎన్నో కుటుంబాల్ని పరామర్శించి పంటలు ఎలా దెబ్బతిన్నాయి అని పరిశీలించి ఈ మిగ్జాం తుఫాన్ అనేది జాతీయ విపత్తుగా పరిణమించాలి యాక్సెప్ట్ చేయాలని ప్రతిపక్ష హోదాలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు మన భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి లేఖ రాయటం కూడా జరిగింది మొన్న ఆ పర్యటన నిమిత్తం ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మన బాపట్ల పట్నంలో బాపట్ల జిల్లా అయింది అని మీ అందరికి తెలుసు జిల్లా ప్రధాన కేంద్రంలో బాపట్ల పట్నం నడిబడ్డిన ఈ వార్డ్ నెంబర్ త్రీ రాజీవ్ కాలనీలో